ಮಿತ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಒ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಈ ಥರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಈ ಥರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನಾಕರ ಘಾತ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಕರ ಘಾತ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ನಾಕರ ಘಾತ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ದ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಾಲ್ಕರ ಘಾತ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕರ ಘಾತ ಅರವತ್ತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕರ ಘಾತ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸೊ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗವಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಘಾತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇದರಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದು ಆವರಣದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಈಗ ಉಳ್ದದ್ದು ಉಳ್ದದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನ ನಾವು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಉಳ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ದದ್ದು
ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗವಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೊ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಮೂರರಿಂದ ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಏಳರಿಂದ ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏಳು ಮೂರಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಏಳರಿಂದ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಭಾಗವಾಗುವುದರಿಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಏಳು ಎರಡರಿಂದ ಕೂಡ ಭಾಗವಾಗ್ತದೆ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಬೋತ್ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನ ಮೊದಲ ಅಪವರ್ತನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೂರರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿ ಮೂರು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಸೊ ಈ ಥರ ಮುಂದುವರಿದು ಐವತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನ ಸೊ ಐವತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂರರ ಕೊನೆಯ ಅಪವರ್ತನ ಅದು ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಈ ಥರ ಮೂರರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಪವರ್ತನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ನಲವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರಣ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಂಥ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರರ ಅಪವರ್ತನ ಮೂರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರರ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎರಡ್ಲಿ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮೂರ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹದಿನಾರ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ಇದೀಗ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಪ ಅಪರಿಮಿತದವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವು ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಒಂದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎನ್ವರೆಗಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎನ್ ವರೆಗಿನ ಪದ ಒಂದ್ ಒಂದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎನ್ ವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಪದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಒಂದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹದಿನಾರರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡೇಡ್ ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಪದಗಳಿವೆ ಹದಿನಾರು ಪದಗಳಿವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡೇಡ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಗುಣಿಸು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡೇಡ್ ಬೈ ಟು ಈ ಥರ ಸೂತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹದಿನಾರು ಗುಣಿಸು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಟ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತ ಉಳಿದದ್ದು ಹದಿನೇಳು ಗುಣಿಸು ಎಂಟು ಸೊ ಈಗ ಹದಿನೇಳು ಗುಣಿಸು ಎಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗುಣಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ನೂರ ಎಂಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಉತ್ತರ ಬರುವಂಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ನಾಲ್ನೂರ ಎಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ರುಪೀಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಹದಿನೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಇರುವ ಹದಿನೈ ಒಟ್ಟು ಇರುವ ಹುಡುಗರು ಹದಿನೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಹದಿನೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹದಿನೈದು ಗುಣಿಸು ಐದು ಅದನ್ನು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಹದಿನೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ಹದಿನೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಿ ಥರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಅರ್ನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದರ ಮಗ್ಗಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ಒಂದ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಒಂದ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅರವತ್ತಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಐದು ಒಂದ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳೆ ಒಂದು ಐದು ಹಣ್ಣೆರಳಿ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಂಥದ್ದು
B. Savirda Arnura rupees thousand six eighty. So it is the Sariadantha Uttara Agirvanta do so Hadrida Ipatu Jana Huduguru, Yelu Dinagali. So Adekel Savana Madida go to Ru Savirda Arnupe Galas to Sampadanena Martare Mundina Prasne on selling twenty books for rupees thousand eight hundred. You get a profit equal to the purchase price of five books. Find the uh, purchase uh, price of each books. Ipatu Pustakalana, Pustakagalana, Ipatu Pustakagalana, Savira the Entnuru Rugalige, Marata Madi, Aidu Pustakagala, Konda Belias to Labavana Galisudare, Prati Pustakada, Prati Pustakada. Konda Beliana Kandu Hidiri. So Ili Prashnana character Gartha Madikobiko. Ipatu Pustagalana, Pustakagalana, Savara the Entnu Rupai Galige, Maratavana Madi. Andra Ipatu Pustagalana, Savara the Entnu Rupai Galige, Marata Madi. Other in the Barwantaha Laba is to an delivery. I do Pustagala, Konda Bele. I do Pustagala, Konda Bele is to Laba one Auru. A Pustaka Ipatu Pustagalana, Savara the Entnu Rupai Galige, Marata Madi, a Paditare. So Iga now candid vekagir one to do Agatre Prati Pustaka Konda Bele. What is the purchase price of each books? Purchase price of each books. And then a candid vek now. So I kegana kotir one to do. So Iga Namige Laba Matu Nasta the Parical Panes Pastavagi Gotir one to do. Laba Matu Nasta the Parical Panes Pastavagi Gotir Beko. Profit at the Laban Tildre, Laban Tildre. Profit Lapta Laban Tildre. Mari the Bele minus. Konda bele, mari the bele minus konda bele. So idu uh, laba mari the bele minus konda bele idu laba. So profit is equal to profit is equal to selling price, selling price minus purchase price, selling price minus purchase price. So mark price, you know. In it, cotit radi, negatita bele, atava, um, conda bele. So uh, next, Iga illi, a personally kale irwanta do, uh, illi, uh, namiga la best, the profit is today, profit is iguanta do, I do belegala, uh, conda bele, I do part the purchase, the, the profit is the purchase price of five books, the profit is the purchase price of five books, and re, I do pustakagala, conda bele is to la ba sit today. Hege, Ipata Pustagala, Sarden to Rupai Kilgi Maridaga, is to Laba Sigunta, either Pustagala, Konda Valley is to Laba Sigunta. So Ega now Laba Vana now either Valley is to Konda Bell. Now Konda Belly and PP and the Berdive short formally purchase price again selling price. I do SP and the Berdive, Marid the Belliana. So Ega profit to Sigunta do is to either Belly Gala, either Pustagala, Konda Valley is to Laba Sigta. 5pp 5pp Sama Iga Ili Mari the Bele Mari the Bele minus Konda Bele and Tildre Adu uh, Laba So Iga Ipato Pustakagalana Karidisi Ipato Pustakagalana Mari Ipato Pustakagala No Mari Sarden no Rupagali Mari So other uh, purchase price Kuda 20 20 pp Mari the Bele minus Konda Bele, Namge, a la Bada Parical Pane either. Selling price minus uh, market price at the purchase price at the market price in the any the other. So Iga Barwantha Laba, uh, Ida Pustagala, uh, Konda Bele. Five PP Five PP is equal to twenty SP minus twenty PP. So either either. So, Iga uh, Ili RHSLE uh, LHSLE 5 PP de uh, Ili RHSLE minus 20 PP de. So, Iga 5 PP 5 PP. So, either na uh, RHS in the uh, LHS uh, shift to Madaga uh, rearrangement to Madaga. Namiga is going to plus 20 PP at the day. Plus 20 PP is equal to 20 SP. 20 Yes, P. 5 pp plus 20 pp sama idanna koodi daga namige 25 pp 25 pp sama 20 sp 20 sp ishtu siguvantadu so ishtu siguvantadu 
ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಿದಂತಹ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪುಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಪಿ ಜಿಗಳು ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಈ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಪಿ ಜಿಕ್ವಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಭಾಗಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಯ್ಕೆ ಎ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಎ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಉತ್ತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಗಳು ಎಂಟು ಅನುಪಾತ ಏಳು ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಶೇಕಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಗಳು ಎಂಟು ಇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎಂಟು ಇಸ್ ಟು ಏಳು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಟು ಇಸ್ ಟು ಏಳು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶೇಕಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುಪಾತ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂ ಪಿ ಸೊ ಹಾಗೇ ಮಾ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇದು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಏಟ್ ಟು ಏಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ರೇಸ್ ಟು ಏಟ್ ರೇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಈ ಒಂದು ರೇಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಬಹುದು ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಮರೆ ಸಾರಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಏಟ್ ಮೈನ್ ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ
ಇಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೊ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೈನ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ನೂರು ನು ಸಾರಿ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಲಾಸ ಆವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಲಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಗಿರಲಿ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಗಿರಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಕ್ಲೂ ಇದೆ ಉತ್ತರದ ಸುಲುಹ ಇದೆ ಉತ್ತರವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂದ್ರೇನು ಲಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಲಾಸ ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಮಾಸ ಅವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡು ಸಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅವುಗಳು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಎರಡು ಸ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ ಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಅವುಗಳ ಲಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅವುಗಳ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಅವುಗಳ ಲಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಘುತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎ ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಅವುಗಳ ಲಾಸ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಅವುಗಳ ಲಾಸ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳ ಲಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹದಿನಾರು ಗುಣಿಸು ಹದಿನೇಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರವೇ ಅವುಗಳ ಲಾಸ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಲಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಘುತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾಸವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾಸ ಅಥವಾ
ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಡಿವೈಡ್ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಡೀ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಈ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಡೀ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾಗಿಸು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ಥರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ ಉತ್ತರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಕೆ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಈ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದೆ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಭಾಗಿಸ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಅರೆಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಅರೆಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೂ ಅನ್ನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸೊ ಈ ಥರ ಫ ಬಂದು ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ದೆನ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಇತ್ತು ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತ್ರೀ ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ಯೂಬ
ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಸೊನ್ನೆಯ ಬಳಿಕ ಶೂನ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆಯನ್ನು ಎಲ್ದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಸಂಖ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರ್ ಅಪರಿಮಿತದವರೆಗೆ ಅಪರಿಮಿತದ ಎಷ್ಟು ಇನ್ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಗೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಎಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಝೀರೋದ ಬಳಿಕ ಇದು ಮೂರು 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 ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಾಗಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಎಲ್ದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ 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 ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಝೀರೋದ ಬಳಿಕ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಏನು ಗೆರೆಯಲ್ದಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಈಫ್ ಈಫ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಬಾರ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋದ ಬಳಿಕ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪದ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಪಿ ಬೈ ನೈನ್ ಪಿ ಬೈ ನೈನ್ ಇದು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಬೈ ನೈನ್ ಪಿ ಬೈ ನೈನ್ ಈ ಥರ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಪಿ ಬೈ ನೈನ್ ಪಿ ಬೈ ನೈನ್ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಫ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆಯ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಪದಗಳು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದಗಳು ನೋಡಿ ಎರಡು ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದು ಕ್ಯೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಝೀರೋದ ಬಳಿಕ ಶೂನ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪಿ ಪಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಲ್ಲದು ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಭಾಗಿಸು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಥರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಮೂರು ಮೂರು ಸಂಖ್
सो इली भागसी एर ईर व्यक्तपड़ेवे नेक्स्ट जीरो पॉइंट थ्री इत कूड़ा जीरो पॉइंट पी बार रूप से रिपीट आगुंत सो भागे बरकोलबू नेक्स्ट बोलो जीरो पॉइंट टू नईन बार सो इतना जीरो पॉइंट पी क्यू बार रूप से सो ना टू नईन ट्वेंटी नईन भागेड बै नईटी नईन रूप से बरकोलब नेक्स्ट छेद लास तेव टू फैंड द डिनामेटर आफ फैंड द एल सी एम आफ द डिनामेटर वि हव् टू फैंड द एल सी एम आफ डिनामेटर सो ए संख्य छेद भिन्नराशि छेद एल सी एम अरे लास नमी सो लास आगे सो इली गुण इले हमें ना एर हमें गुण सो इलांपल बेस मूलभूत परकल्पने भिन्नराशि संकलन भिन्नराशि संकलन व्याकरण बरिय बंत मूलभूत परकल्पने सो इन इपत्तु इपत्तु इवत्मूर प्लस इली नईटी नईन सो अद ट्वेंटी नईन अद बरकोलो सो नेक्स्ट कूड़ू एल संख्य कूड़े इपत् इपत्मूर इपत्तु कूड़ी मूवत्मूर हनर हनर हद्नाक कई एरू सो उत्तर बंद एनाकु सो छेद अंशली एनाकु छेद तोबे सो इू रूप ना दशमांश पद्धत यहाँ व्यक्तपड़बाद पी क्यू रूप सो जीरो पॉइंट पी क्यू बार सो इलेगढ़ तोमु सो मेलगढ़ इवंतु एटी फोर सो ना जीरो पॉइंट एट फोर बार सो एट फोर बार ईर ना व्यक्तपड़ सो इधर प्रकार इलेटिव एरने पॉइंट ऐन सो इक्र ना प्रकार जीरो पॉइंट एट फोर जीरो सोने पॉइंट एंटू नाकु बार सो ईर ना व्यक्तपड़ सो आदि सरिया उत्तर आपशन डी जीरो पॉइंट एट फोर बार सो इला कूड़ा गेरे आपशन मुद्दा प्रश्न द लेंथ द ब्रेथ एंड द हईट आफ ए क्यूब आर् ट्वेल से मीटर टेन से मीटर एंड एटीन से मीटर रेस्पेक्टिवली हौ मेनी क्यूब्स आफ सैड से मीटर क्या बी फील इन इट सो इले कल घनाकृतिया उद्द अगल क्रम हनर्मीटर हत से मीटर हद्नेटर घनाकृतियों बाहव उद्द आर से मीटर इवु घन तुम्बो प्रश्न सर अर्थमिकु घनाकृति घनाकृति प्रश्न को प्रश्न एर घनाकृति है घनाकृतिया उद्द अगल क्रम घनाकृतिया उद्द अगल क्रम हनर्मीटर हत से मीटर हद्दीटर सो इन घनाकृति है घन अदर बाहव उद्द प्रतियो बाहव उद्द अरे उद्द गुण अगल गुण अब आर से मीटर इवंतु सो इले प्रश्न केलीवु हनर्मीटर हत से मीटर हद्नेटर बाहव उद्द इंत उद्द अगल इवंत वो घनाकृत इन घनाकृति आर से मीटर इवंत बाहुंतु घन तुम्बू अरे आव घनाकृत आर से मीटर इवंत सण घनाकृत घन तुम अंत सण सण बाह उद्द आर से मीटर इवंत सण घनाकृत घनाकृति अंत घनाकृत आव्ड घनाकृत तुम्बून प्रश्न केली आय्के सो नमी घनाकृतिया इतना वस्तीर्ण सूत्र गए घनाकृतिया वस्तीर्ण सूत्र गए 
ಘನಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಘನಫಲ ಘನಫಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉದ್ದ ಗುಣಿಸು ಅಗಲ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲ ಸಮ ಉದ್ದ ಗುಣಿಸು ಅಗಲ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಘನಾಕೃತಿಯ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ಒಂದು ಘನಕೃತಿ ಉದ್ದ ಗುಣಿಸು ಅಗಲ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ಇದು ಘನ ಕ್ಯೂ ಘನ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಗಂಡ ಘನ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಎ ಕ್ಯೂ ಘನ ಮೂಲ ಸಮ ಹನ್ನೆರಡು ಉದ್ದ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ಅಗಲ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ಸೊ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಘನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಘನ ಘನಾಕೃತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದ ಗುಣಿಸುವಾಗಲ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಘನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೀಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೇ ಘನ ದೊಡ್ಡ ಘನಾಕೃತಿ ದೊಡ್ಡ ಘನಾಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸೆಕೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಘನಾಕೃತಿ ಎರಡರದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಯಾವುದು ಘನಮೂಲ ಅಥವಾ ಘನಫಲ ಘನಫಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನಗಳನ್ನು ಕು ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಎನ್ ಅಂತಿರಲಿ ಸೊ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತ ಎತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲ ಸಮ ಉದ್ದ ಗುಣಿಸು ಅಗಲ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆರನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಆರು ಗುಣಿಸು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಣಿಸಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಆರು ಗುಣಿಸು ಆರು ಗುಣಿಸು ಆರು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಗುಣಿಸು ಹದಿನೆಂಟು ಸಮ ಎನ್ ಗುಣಿಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸಮಿಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು ಎನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಗುಣಿಸು ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಈಗ ಆರು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಆರು ಗುಣಿಸು ಆರು ಗುಣಿಸು ಆರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರು ಒಂದಲಿ ಆರು ಎರಡಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಝಾರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆರು ಒಂದಲಿ ಆರು ಮೂರಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಝಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಯಾವ ಮಗಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡರಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡರಿಂದ ಆರು ಎರಡ ಎರಡು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರೊಂದಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರಲಿ ಆರು ಎರಡೈದಲಿ ಹತ್ತು ಎರಡೈದಲಿ ಹತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಒಂದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒನ್ 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 ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಐದು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಎರಡೈದ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೊ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ಸೊ ಹತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಅಂತಹ ಘನಗಳನ್ನು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಫಿನ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಆರು ಘನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿಸಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್
ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಘಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಾತ ಮೂರು ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಸೊ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಹತ್ತಮ ಘಾತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಚ್ ಇ ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಘಾತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಥವಾ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಾತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಘಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಲಾಸ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸೊ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂವತ್ತಾರು ಇದರ ಲಾಸ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೂವತ್ತಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಥವಾ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳ ಲಾಸ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಈ ಥರ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪೈಸಾ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಎಂಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ರೂ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೈಸೆ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಎಂಟು ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಕಾಯಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆಯ ಕಾಯಿನನ್ನು ಮೂರು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈದ ಪೈಸೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಯ ಕಾಯಿನನ್ನು ಎಂಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಈ ಥರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಧಾನ್ಯಗಳಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಧಾನ್ಯಗಳಿದೆ ಸಾರಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದರ ಒಟ್ಟು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ನಾಣ್
ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಯ ಮುಖ ಬೆಲೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇರುವುದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಸೊ ಅನುಪಾತದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಏಳು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹದಿನೈದು ಆಯಿತು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಭಾಗ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಭಾಗ ಇದೆ ಫೋರ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಏಟ್ ಈ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅನುಪಾತ ಈ ಹದಿನೈದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಹದಿನೈದನೇ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾ ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು ಪೈಸೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಇದರ ಮೊತ್ತ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದರ ಮಗ್ಗೇರಿದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸೊ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತು ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದರ ಮುಖ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲ್ವತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ನಲ್ವತ್ತು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗುಣಿಸಿ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಐವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಯ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕರ ಬದಲಿ ಅನುಪಾತ ಇರುವ ಐವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಭಾಗಿಸು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಒಂದ್ಲಿ ಹತ್ತಲಿ ಸೊ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆಗಳು ನಾಣ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರುವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅರುವತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅರುವತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅರುವತ್ತು ಐ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅರುವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬೆಲೆ ಮುಖ ಬೆಲೆ ಮೂವತ್ತು ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಪೈಸೆಯ ಅರುವತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಮೂವತ್ತು ಸೊ ಮೂವತ್ತು ನಾ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆಯ ಪ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಎಂಟು ಭಾಗಿಸು ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ಎಂಟು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಭಾಗದಷ್ಟು 
सो इविष्ट मानसिक सामर्थ्य अगर मेन्टल एबिलटी के संबंध पट्टे स्पर्धात्मक परीक्ष सो हिंदे नलव स्पर्धात्मक परीक्ष इंतदे प्रकार इंतदे सो इे प्रश्न केदारे डिस्कस एर प्रश्न प्रश्न केदारे सो so, इंत प्रश्न कूड़ा मुंब स्पर्धात्मक परीक्ष पुनरावर्तने आगुंत साध्यते साध्यवादू इंत प्रश्न कड़े निम्ब गमन को अद्क संबंध इन प्रश्न अदे तरह प्रश्न प्राक्टीसकू स्पर्धात्मक परीक्ष अत्यंत वेगवा इंत परीक्ष प्रश्न को प्रश्न नोड़ तक निम्हे उत्तर होलिये अस्ु प्राक्टीस स्पर्धात्मक परीक्ष यशस नहींबू सो इली नानु डिस्कसंत याद प्रश्न निम्हे डे नहीं कमेंट रूप में निम्ब प्रश्न केलबूद साध्यवु कमेंट क्लारीफिकेशन क्लारीफिकेशन को उत्तर को प्रयत्न साध्यवु प्रश्न नानुते सो थैंक यू सो मच नमस्ते